Duna TV presenta Las Breves con Marcos Martínez. Hola, ¿qué tal? Habíamos prometido hablar de un tema y como en Las Breves, este invento de Víctor Miguel aquí por Luna TV, lo que prometemos cumplimos, vamos a tratar ese tema. El enfrentamiento Corazán-Alcaldía de Santiago. Corazán fue creada mediante una ley especial y Corazán nació del Ayuntamiento de Santiago. Porque cuando Corazán fue formado, el agua y el problema cloacal lo manejaba el Ayuntamiento de Santiago. Los primeros activos de Corazán fueron propiedad traspasada del Ayuntamiento y por año Corazán funcionó en el mismo Palacio Municipal de la Alcaldía de Santiago. Corazán es una institución emblemática de Santiago. El Ayuntamiento es la principal institución de servicio de Santiago. Corazán brinda el servicio más noble que recibe la población, el agua. Y la Alcaldía de Santiago rinde el servicio más necesario para la comunidad, la recogida de basura. En consecuencia, son las dos instituciones de los servicios primarios que deben ser más eficientes y que la ciudadanía espera que hagan su trabajo con más eficiencia. Pero ahora, Silvio Durán dirigiendo a Corazán, Abel Martínez, la alcaldía, están en un enfrentamiento. El ayuntamiento demanda a Corazán porque Corazán cobra en su recibo de agua la cuota que los ciudadanos debemos pagar por la recogida de la basura y debe reembolsársela al ayuntamiento. O sea, Corazán es un agente de retención del cobro de la basura del ayuntamiento que es que presta el servicio. Sin embargo, como una maniobra indebida, incorrecta, Corazán le retiene recursos al ayuntamiento cuando esos recursos están presupuestados. O sea, que si no le entrega el dinero de la basura al ayuntamiento, el ayuntamiento deja de percibir un dinero que está presupuestado precisamente para reinvertirlo en la recogida que hasta este momento todos los sectores reconocen que el actual alcalde, la actual alcaldía, lo está haciendo con eficiencia. Entonces el ayuntamiento demanda y Corazán hace una contrademanda por pago de servicio de agua de 1999. Yo no estoy ni con Corazán ni con la alcaldía. Yo le voy a poner sobre la mesa varios aspectos para que usted tome su posición. Como si desde el 99 se acumula una deuda por la alcaldía, el alcalde 99, eso quiere decir que José Enrique Suet, Cerulle, pasaron por la alcaldía y Corazán no hizo presión, no hizo ningún cobro, o sea, era permisible a esa deuda. Sin embargo, ahora entonces, demanda a la administración de Abel Martínez para hacerle un cobro que a todas luces el alcalde actual no es el responsable, puesto que es una deuda desde el 99. Lo que sí es correcto, y no hay escapatoria, es que el ayuntamiento, en virtud de que Corazán no le da el dinero de la basura, este entonces se vea en la obligación de demandar a Corazán. ¿A quién beneficia el pleito de Corazán y el ayuntamiento? Bueno, a la oposición, que ve a dos funcionarios de dos instituciones enfrentados y se frota la mano. ¿A quién puede beneficiar el pleito de Corazán y la alcaldía? A los leonelistas cuya fila pertenece a Abel Martínez, a los danilistas, cuya fila pertenece eh, eh, Silvio Durán. Esa es la lucha, una lucha política. Yo entonces digo que a quien perjudica ese pleito, esa garata de Corazán y el ayuntamiento, es a la ciudadanía, es al pueblo de Santiago, puesta que dos instituciones que debieran trabajar mancomunadamente, en armonía y colaboración, están enfrentadas. Las dos instituciones que están llamadas a brindar 
los servicios más nobles que necesita la ciudadanía, el agua de corazón, la recogida de basura del ayuntamiento, ahora lo vemos enfrentado. La pregunta es, ¿quién puede mediar para que eso llegue a feliz término? Yo no puedo mediar, no sé si usted puede mediar, pero debiera aparecer un Ramón Ventura Camejo que tiene la suficiente ecuanimidad, que tiene el suficiente nivel político y dedicarle unas horas para ver si sienta en una mesa a Abel Martínez y a Silvio Durán y ellos deponen actitudes y llegan a un acuerdo por el bien de Santiago. Hasta la próxima. Luna TV presentó Las Breves con Marcos Martínez.